ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇതിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പം സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ കാർ ആയിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് പിസ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോടത്തിൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ നോട്ട് വേരി വിത്ത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അതായത് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയാലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയാലും രണ്ടായാലും മൂന്നായാലും എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയാലും ആ കോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വാടക എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി ഇതൊക്കെ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണല്ലോ അത് ആ കോസ്റ്റ് ബിസിനസ്സിന് ചിലവാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ വേരി വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കോസ്റ്റും കൂടുന്നു അതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കുന്നതിനുള്ള കോസ്റ്റ് ഇത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിലൂടെ കൂട്ടമാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഓരോന്നും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിരുന്നാൽ ഇത് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഈ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൾ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോപ്പിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാലും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ഔട്ട്പുട്ടിലും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ട്വൻറ്റി ആയി ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാണ് കാര്യം വീഡിയോ ലെങ്തി ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക പിന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് ചില ടേബിളുകളിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നേക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നത് ആറ് രൂപയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആറ് രൂപ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കോണം ഫില്ല് ചെയ്യാം അതായത് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായാലും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോണം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഈ കോണം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടെ കൂട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിനിടെ കൂട്ടുക ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ തേർട്ടി ടു കാൽക്കുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക കാരണം ഞാനത് ഒരു മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ആ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണേത് ഓക്കെ പിന്നെ ആ
ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എക്സ്ട്രാ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതായത് അധികമായിട്ടൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ് മാർജിനൽ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് എടുക്കാൻ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫിഗർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് കൊടുക്കാം നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ ബ്ലാങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇരുപത് അപ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായി ആറ് രൂപ അധികമായിട്ട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പം മാർജിനൽ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആറ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തോളം കുറയ്ക്കുമ്പോഴും ആറ് കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ മുപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ആറ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് അമ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി രൂപ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് മുമ്പോൾ ഇത് മാധ്യമ കോസ്റ്റിന് തുല്യമായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ല ഇത് ഈക്വലായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കോസ്റ്റും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചോ അതായത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ മനസ്സിലായി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഈ രണ്ട് കോളം മാറ്റിയാണ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലേ അതായത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പം ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റോട്ടെ സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കോൾ ഏതാണ് ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ സീറോ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല വരെ ഇട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എന്നെ ഇരുപത് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ ഒന്ന് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴുള്ള ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് എത്ര ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ആറ് എന്ന് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ ഇരുപത് ബൈ നാല് അതിനാല് രൂപ അല്ലേ ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം വരും ആവറേജ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ബൈ സീറോ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആറ് ആറ് ബൈ ഒന്ന് ആറ് കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറ് പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാണ് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ നാല് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിയാല് ഇവിടെ മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഇപ്പോൾ ആറ് എല്ലാം ആറ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ആറ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലായി പിന്നെ മറ്റു രണ്ട് കോസ്റ്റുകൾ ഞാൻ മാച്ച് കളഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഒരു വീഡിയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക പിന്നെ ആവറേജ് വേരിയബിൾ ആവറേജ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര ശരാശരി ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്
ഇപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപയാണ് ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ ഇത് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷൻ തരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പം സീറോ ഔട്ട്പുട്ടിന് സീറോ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കടക്കാരന് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ റവന്യൂ ഒന്നും കിട്ടില്ല സീറോ ഓക്കെ ഒരെണ്ണം വിറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ഒരെണ്ണം വിറ്റപ്പോൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വരുമാനം അത് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിറ്റപ്പോഴുള്ള വരുമാനം രണ്ട് ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുമ്പോഴോ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാലഞ്ച് ഇരുപത് അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് വില അഞ്ച് അപ്പം ഒരു ഉൽപ്പ ഉൽപ്പന്നം വിറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് രൂപ രണ്ടെണ്ണം വിറ്റ പത്ത് അങ്ങനെ ആ ഓർഡറാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക അടുത്ത് ആവറേജ് റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ആവറേജ് റവന്യൂ കാണാം ആവറേജ് റവന്യൂ ഓക്കെ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരാശരി എത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അപ്പം ആവറേജ് റവന്യൂ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതാം ആവറേജ് റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ബൈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എത്ര റവന്യൂ കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിറ്റപ്പോൾ എത്ര റവന്യൂ കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ സീറോ സീറോ ബൈ സീറോ സീറോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കിട്ടിയത് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് അഞ്ച് പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത് ബൈ നാല് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ആവറേജ് റവന്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അത് കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ആവറേജ് റവന്യൂയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അതായത് ഇദ്ദേഹം ഓരോ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് എത്ര വരുമാനം കിട്ടി എക്സ് എക്സ്ട്രാ എത്ര വരുമാനം കിട്ടി എന്നേരത്തെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ അധികമായിട്ട് എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അതാണ് മാർജിനൽ എന്ന വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ അഡീഷണൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലേ സീറോ വേനൽ കുറയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല വരെ ഇട്ടു അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയാൽ അഞ്ച് ഓക്കെ സോറി സോറി ടോട്ടൽ റവന്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ആവറേജ് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വീഴാൻ കിടക്കുന്നത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം നിന്ന് കുറയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല അഞ്ചിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചു അഞ്ച് പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചു അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചു അഞ്ച് ഇരുപത് നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചു അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി ആവർ മാർജിനൽ റവന്യൂ കിട്ടി അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കടക്കാരൻ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിൽ മാത്രമേ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയമാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ